에스라라는 말은 하나님이 도우신다 뜻입니다. The name Ezra means God helps. 예, 오늘 우리 하나님의 도우심이란 말씀을 가지고 은혜를 받아야 되겠습니다. We must receive grace with this message entitled "The Lord Helps." 그 옛날에 영화도 나고 책도 있죠. 바비용이라는 영화가 나왔죠. There was a book in the past called "Papillon." 뭐 정치적으로 뭔가 잘못돼 가지고 감옥 수 들어갔는데 예, 정신형을 받은 거예요. There was a person who was framed for some wrongdoing, and he was received a life sentence to go to jail. 진짜 한 명은 계속 살아나가려고 운동도 하고 막. 배에 막 바다에 뛰어내리고 막 계속 그렇게 합니다. Now one of the criminals, he tried so hard to escape. He exercised and he tried to jump off and swim through the river. 한명 거기서 그냥 막 포기하고 거기 이제 막 만족하고 삽니다. And another one of the criminals, he was just satisfied to stay there, and he decided to stay there till he died. 한명 계속 노력을 하죠. But the other one continued to try. 그래서 이제 막 이게 감옥에서 창문 막 뛰어내리기도 하고 막 그렇게. Sometimes he would jump out of the window from the prison. 이 뛰어내려 파도 속에서 이제 막이 살아 막 나오기도 하고 막 그렇게 합니다. And he would run into the river and even survive that. 예, 결국 도망 못 가고 어, 또 오는 겁니다, 그죠? But in the end, he could not escape. They would take him back. 예. 어느 것이 맞습니까? So which person do you think is more correct? 감옥 정신형을 받았는데 나가지도 못하는데 계속 나가라고 몸부림 치는 사람이고 한명 그냥 거기 있는 거요 그냥 어, 어느 것이 맞는 겁니까? Two people received the life sentence. One continued to try to escape even though he was meant to stay there, and the other one gave up from the very beginning. Which one is right? 아마 좀 생각을 하라는 어, 작품이겠죠. And I'm sure that movie or that book was given so that we can think about these things. 이스라엘 나라에 에, 오른 왕이 몇 명밖에 없었어요. During the time of Israel, there were only a few kings that were upright. 계속 우상 숭배하고 하나님 못 섬기는 왕들이 많이 서게 된 겁니다. Many kings who did not worship God but instead worship idols were raised. 그러다가 주전 722년 경에 아수르가 이제 쳐들어와서 완전히 잡아간 겁니다. And so, in the end, in 720 BC, Assyria came and completely took control of Israel. 여러분 아시다시피 솔로몬 왕 이후로 나라가 쪼개져 가지고는 북쪽 이스라엘, 남쪽 유다 그렇게 됐죠. As you know very well, after King Solomon, the nation of Israel was split into two. The northern was called Israel, the southern part Judah. 이제 북쪽 이스라엘을 잡아가 버린 겁니다. So Israel, Assyria came and took the northern Israel. 남자들 다 잡아가지고 저 메소포타미아 제가 시장에 다 팔아 버려요. They took all of the men and they sold them all to different places around Mesopotamia. 그러면서 이스라엘 어려움이 계속 옵니다. And the hardships continued for Israel. 그러다가 606년 경이었지요. 뭐 어떤 학자는 586년 경 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 뭐그 비슷한 해입니다. 바벨론이 와가지고 남쪽 유다 다 잡아가 버린 거예요. 예, 실제로 있었던 역사적인 사건 아닙니까? 자, 도대체 이게 어찌 된 겁니까? So really 여러분 이럴 때 어떻게 해야 됩니까? Do like 이럴 때 우리가 뭐 감사하고 살수 있겠습니까? 아니면 place? 어떻게 해야 됩니까? 막 이제 싸워야 됩니까? 이럴 때 어떻게 해야 됩니까? So 막 탄식하고 살아야 됩니까? 아니면 거기서 그냥 하나님 뜻을 바라보고 그냥 거기서 뭐 그냥 편안하게 살아야 됩니까? 우리는 이럴 때가 너무 많습니다. Like 그렇잖아요. 아, 왜 내게 이런 문제가 왔습니까? 이게 누, 누구의 잘못입니까? 도대체 내가 무슨 잘못을 했길래 이런 일이 생겼습니까? 우리는 이렇게 질문을 많이 합니다. 그러니까 제자들도 그런 질문을 했잖아요. 이 아이가 나면서부터 이런 병이 든 것은 자기 잘못입니까? 부모 잘못입니까? 우리는 보통 그렇게 생각을 합니다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 예, 자기의 잘못도 아니요 부모의 잘못도 아니고 하나님께서 하시고자 하는 일이 있다. Now, 요한복음 9장 3절이죠. 자, 우리는 
이 신앙생활 할때 이런 경우 너무 많습니다. Lives, like 아니 감사를 했잖아요. 이스라엘 민족이 지금 포로대가 죽을 지경인데 감사가 됩니까? Yes, 그럼 어떻게 해야 됩니까? 이스라엘 민족이 죽은 노예가 되고 지금 포로가 되는데 감사가 됩니까? 그럼 어떻게 해야 됩니까? Well, 우리가 막 탄식하고 비관해야 됩니까? 둘다 맞는 거 아닙니까? Yes, 뭐 어떤 사람 막 right. 낙심할 수도 있고 어떤 사람 막 비관할 수도 있고 막 그럴 수 있죠. 아니면 거기서 그냥 하나님 은혜 받고 만족하고 살아야 됩니까? 예, 이런 경우가 참 우리에게는 많습니다. 여러분이 신앙생활 하다 보면은 이런 일도 생기고 저런 일도 생기고 이럴 때에서 그럴 때 어떻게 해야 됩니까? 아니 만족해야 됩니까? 뭐 그냥 뭐 아니면 그걸 갖다 막 비판해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 그럴 때 너무 많잖아요. 여러분 교회도 보면 이런 일 생기고 저런 일 생기고 여러분 개인에게도 이런 일 생기는데 어떻게 해야 됩니까? 아니 우리 집은 왜 이렇습니까? 보통 포기하거나 아니면 그냥 비가 나거나 막 그렇게 되겠죠. 어떻게 해야 됩니까? 이럴 때는 딱한 가지 답을 여러분이 붙잡아야 됩니다. 그 속에는 반드시 하나님의 계획이 있습니다. 그 속에는 하나님의 큰 계획이 있을 수도 있습니다. 네, 틀림없는 하나님의 계획이 있거든요. 그 속에는 분명히 하나님의 비밀스러운 계획이 있을 수도 있습니다. 예, 복음 가진 신앙의 승리하는 사람들은 이 언약을 붙잡는 겁니다. 그 중에 대표적인 물이 에스라입니다. 자, 여러분이 이렇게 신앙생활 할 때라든지 많은 문제가 올 때라든지 많이 올수 있잖아요. 자, 이럴 때 얼마나 많습니까? 쉬운 예를 들어 봅시다. 여한 번영이라고 하는 사람이 아무 잘못이 복음 전한다는 이유로 잡혀갔잖아요. 잡혀갔는데 감옥 16년 형을 받았다니까요. 여러분 어떻게 하겠습니까? 아, 감옥에 16년 있으면 얼마나 힘듭니까? 막 아마 낙심하고 막 포기하고 기도하는 사람도 있겠죠. Sure 아니면 빨리 나가도록 하기 위해서 막 머무를 치기도 하겠죠. So 거기서 요한 번연이 중요한 발견을 하잖아요. There, really 여기는 분명히 하나님의 계획이 있다. Sure 하나님의 큰 계획이 있을 것이다. 그게 뭐냐? 이래 가지고는 기도하기 시작하죠. 여러분 그게 진짜 기도입니다. 기도하기 시작하는데 그 여러분 아시다시피 거기서 만드는 작품이 철로 역정입니다. 아마 성경책 말고는 가장 영향력을 준 책이다 라고도 말하죠. 우리는 기도 이렇게 할때 어떻게 해야 되는가를 잘 모르고 있죠. Prayer, 여러분 오늘 큰 문제를 당했습니까? 그러면 하나님의 큰 계획이 뭐냐를 물어야 됩니다. God, 예, 빨리 발견 못해도 좋습니다. Right so 우리는 장사하는 게 아니기 때문에 하나님의 계획이 크면 늦, 늦을 수도 있습니다. Kind of plan, 예, 이게 구원받은 복음 가진 자의 기도입니다. 여러분 지금 혹시 갈등되는 일이 있습니까? 분명히 하나님께서는 여러분을 갱신시키려고 하시는 축복된 계획이 있는 겁니다. 그렇죠. 그걸 봐야 돼요. 여러분이 너무 낙심되는 일이 있습니까? 아무것도 할수 없다 나는. 그러면 진짜로 낙심해 버리면 큰 손해를 보죠. 아닙니다. 
하나님께서 나에게 하시던 일을 멈추게 하고 더 좋은 계획을 나에게 알리시는 것이다. You should say this. God has a greater plan. He's stopping me from what I'm doing now so that I can do something greater. 그거 발견하는 게 기도요. Discovering that is 기도가 뭔걸 알아야 됩니다. And you need to know what prayer is. 아, 물론 기도는 하나님 하는 거죠. Of course you pray, you talk to God. 그냥 무조건 기도하면 되는 건 아니잖아요. But prayer is not something that you just do. 아니, 하나님의 백성은 기도하면 되잖아요. 됩니다. Yes, the people of God all you need to do is pray. 근데 yes. 지금 그 말이 아닙니다. But that's not what I'm saying. 모세가 40년 동안 미디안 강야에 숨겨져 있는 것처럼 보이지만은 하나님께서는 최고의 계획을 세우고 있었습니다. It looks like Moses was just hiding in the Midian for 40 years, but God had a great plan. 그거 발견하는 게 기도입니다. Discovering that is prayer. 그렇죠. 그리고 기도는 이만큼 중요한 겁니다. 바울이 감옥 속한 것처럼 보이지만은 세계 복음화의 가장 큰 축복의 문을 열고 있는 겁니다. 그걸 바울이 발견한 거요. 오늘 여러분 중요한 축복의 날이 되길 바랍니다. 이걸 발견한 인물이 에스라였습니다. 이때부터 하나님은 에스라를 도우시는 놀라운 역사에 났습니다. 자, 이걸 발견하고 난 뒤에 또 발견하기 위하여 해야 될게세 가지가 있습니다. 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. 이 굉장히 중요한 부분이요. 내가 하나님의 계획을 발견했거나 발견하려고 할 때나 있을 거 아닙니까? 그기는 반드시 세 가지가 필요해요. 첫째입니다. 현장에 속지 않는 기도의 힘이 필요합니다. 여러분 현장 가면 속아버리잖아요. 하나님 눈에 안 보이니까요. 현장 가면 하나님의 말씀이 펴져 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 여러분 교회 뭐 오래 다니다 보니까 신자가 되긴 되고 뭐 중지자가 됐는데 현장 가보세요. 어렵잖아요. 거기서 속지만 아니하면 여러분은 분명히 응답 언약으로 잡으시기 바랍니다. 아니면 우리 교회는 갈등 많습니다. 속지만 않으면 반드시 응답하게 돼 있어요. 아니 내 가는 길에 어려움이 옵니다. 속지만 않으면 반드시 응답하게 돼 있어요. 예, 그때 오력이 생기는 거예요. 자, 현장에 속지 않는 기도의 비밀이 필요하다 그 말이요. 자, 제사장이요, 학사요, 개혁자였습니다. 자, 에스라 7장 6절에 이런 말씀이 있습니다. 율법에 익숙한 학사 에스라가 하나님의 도움으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 사람이었다. It says Ezra, who was well versed in the law of Moses, which is the Lord, the God of Israel, had given. The king granted him everything he asked, for the hand of the Lord, of his God, was on him. 여러분 대단하죠. 얼마만큼 에스라가 실력이 있었냐면요. 에스라가 하는 말을 왕이 다 들었어. 그것도 포로대간 나라 그 바사 왕이. 이 에스라 말을 다 들었다 자, 처음부터 그런 게 아니겠죠. 이 아닥사스다라고 하는 왕이 지금 에스라를 봤을 때요. 굉장한 인물임을 알아 거예요. When King Artaxerxes saw Ezra, he recognized him as an amazing individual. 비록 이스라엘 민족이 포로돼 있지만은 에스라 같은 인물을 왕이 보고요. 감동받을 정도였어요. 오늘 속지 말고 이 축복을 받으시길 바랍니다. 안 속으면 돼요. 우리 렘넌트들이 세계 흩어져 있는데요. 하나님은 불신자가 여러분을 쳐다보고 감동 입을 만한 축복을 예비하셨다 그 말이요. 자꾸 속습니다. 
속지만 하면 된다니까요. 속지만 하면 조금만 기도의 비밀을 가지고 있으면 응답이 와요. 7장 11절에 보면 에스라 말을 듣고 왕이 조서를 내렸어요. And so after hearing the words of Ezra, the king wrote a letter. 무슨 조서 말입니까? What kind of command? 이스라엘 민족은 이제 본국으로 돌아가라. It was a decree for the Israelites to go back home. 옛날에 고레스 왕이 얘기했는데 그 사이 얘기 지키지를 못한 거요. 그 이제 후, 후대 왕 아닙니까? 그러니까 돌아가라. King Cyrus had already given that decree, but they did not obey that. And so later, for this next king, he was his his uh, junior. He gave that command. 7장 21절에는 이런 기록이 있습니다. 지금 어, 왕이 하는 얘기입니다. The, the 하늘의 하나님의 종 어, 에스라. It says here, um, Ezra the priest, a teacher of the law of the God of heaven. 학자며 제사장. And he, this, this Ezra. 이 에스라가 구하는 것은 신속히 시행하라. Whatever he asks of you, do it with diligence. 왕이 한 얘기입니다. These are the words of the king. 여러분 꼭 기억해야 됩니다. And you need to remember this. 불신자 속에 들어가는 여러분들이 뭐 세상은 전부 다 어, 이상한 것처럼 우리는 이런 식할 필요도 없습니다. 세상 속에서 하나님의 역사하는 힘이 필요하다 그 말이야. When you're living out into the world, you need the strength of God. You don't need to say, "Oh, I can't live in the world." 여러분 그 군대 학생들이 가면요 막그 무서워 보이지만요 조금만 지나면 안 그래요. For people who are going into the military, it seems very scary in the beginning, but as a little time passes, it's just fine. 여러분 세상 속에 처음에 들어가면 굉장히 막 강스러워 보이지만 조금만 지나면 안 그래요. When you go into the real world, it seems very intimidating, but if you pass a little time, you'll be fine. 우리 렘넌들이 제게 그런 연락이 많이 옵니다. 아, 목사님 이게 너무 힘든데 이거 어떡합니까? 너를 다루는 것이야. 거기서 젖버리면 큰 손해를 봅니다. 여러분 교회를 시작할 때도 처음에 1년, 2년, 3년이 굉장히 중요하다니까요. When you first plant your own church, the first few years are quite important. 내가 부산에 영도제 가 보니까요, 몇명 모여 있는데, 뭐 기존 교회들 하는 거 똑같이 다 해요. When I first planted the church or started my church down in Busan, for the first few years, everyone there were doing the, just as the same as every other church. 야, 오만 마리 다 들려와요. And I would hear so many types of words. 똑같아. And everyone's the same. 그게 속아 버리면. 절대 세계 복음을 못 해요. 그러면 그걸 무시했단 말이 아닙니다. 다 수용하고요. 속지 않고 하나님 앞에 딱 기도해. 3년 지나니까 역사는 나빠요. 들 절대 속지 말기 바랍니다. 부모님도 가난하고 자기 집안 배경도 없습니다. Parents are poor. You have no family background. 그러니까 일을 해야 됩니다. And you have to work. 학 학급 학교도 갈 수가 없습니다. And you can't go to school. 일하러 갔더니 많은 사람들이 일을 시키는데 쉬운 일을 시키지 않잖아요. Yes, you go to work, but the people that are giving you the jobs, it's not so easy. 그게 속으면 안 돼요. Don't be deceived there. 거기서 제대로 해버린 겁니다. Just do it right. 거기서 제대로 하고 기도한 겁니다. Do it right and pray. 그렇잖아요. 거기서 제대로 하고 기도했어요. So there is a person who really did pray and worked correctly. 그 사장이 보고요. 완전 감동받아. So this one person who did that, the boss, his president saw that and was so moved. 사장, 야, 너는 진짜 하나님을 믿는 사람이구나. That person said, you really must believe in God. 내 앞으로 나같이 영원히 일하시면 좋겠다. So I want you to work with me forever. 그러면 이 가게를 아예 네 주겠다. You know what? Why don't you just be the manager or just? 네가 해라 이거. 네 가지라. This entire store. 네 너무 일을 잘한다. Because you're such a good worker. 사장이 완전 감동 먹어버렸어. So the president was so moved by it. 왜냐? 하나님 역사를 나니까. The reason? Because God was working. 누굽니까? Who was this man? Wanamaker입니다. Who was Wanamaker? 배운 거 없어도요. He didn't learn anything. 이 사람이 기도의 비밀 갖고 있어. But he had the mystery of prayer. 네, 속지 않는 기도. And he had prayed without being deceived. 누가 돈을 주고 갔는데 모르고요. 이게 오다가 막새 돈이 붙어서 이렇게 왔 거야. And so someone gave him some money, and it was new bills, and there was two bills stuck together. 자 보통 사람 같으면 속습니다. Most people would be just deceiving. 아니 왜 좋은 수입이 생겼단 말이야? Oh, surprise income. 이 와나메이커요. 찾아서 그 사람을 찾아서 갖다 줬어요. 그 종이 한장 지폐 하나 더 가고 온 건데 
이 사장은요 감동 먹었어요. So it was just a matter of one bill that came in extra, but the boss, his president, was so moved by him. 마음에 기억이 됐어요. He was impressed, and he remembered. 예, 쓸만한 사람이라고. 그래. Thinking, I really want to use him more. 그게 다 연결됩니다. All these things connect. 그렇잖아요. Don't you think? 우리는 속지 않으면 돼요. As long as we're not deceived. 느헤미야 8장 1절 4절에 보면은요 온 백성이 족장 제사장까지 싹다 나와서 하나님 말씀 앞에 무릎 꿇었다고 돼있어요 쉽게 말하면 포로돼 있는 이스라엘 민족을 처음으로 데리고 나온 사람이 에스라다 그 말이요. So what we're saying it was Ezra who was the first to bring out the people of God from captivity. 여러분 성경 뭐 쓰는 것에 나오는 것도 아닌데 막 외울 필요는 없고요. 기본적인 건 알고 있어야 돼. 네, 보통 우리 청년들 심지어 교육자들까지도요. 성경 너무 몰라요. 성경을 여러분 좀 읽어 배경 알아야 되지. 중요한 걸 너무 모르다니까요. 어느 정도 성경 기술 중요한 걸 어디 있다 이 정도는 알고 있어 가서 뭐 전도를 하지. 그걸 전혀 모르면 안 되잖아요. 그래서 가 누구냐는 알고 있어야 되겠죠. 중요하잖아요. 포로로 가 있는데 기도 응답 받아서 왕을 감동시킨 사람이다 그 말이요. 꼭이 힘이 필요합니다. 두 번째입니다. 에스라는 어떤 힘을 가지고 있었냐? 하나님의 계획을 분명히 발견했기 때문에 두 번째 가져야 되는 겁니다. 오늘 이스라엘 민족 데리고 나오면서 아하와 강가에 금식함에 무릎 꿇은 겁니다. Now, as they were coming out of um, of Assyria, they stayed at the the canal. 이게 뭐 말입니까? What does this mean? 여러분 꼭 기억해야 됩니다. You have to remember this. 아까는 현장에서 살아남는 기도의 힘이라고 하면 이두 번째 걸 뭔가 하니까요. 현장을 넘어서는 힘이 필요하다. If the first point was to have the strength of prayer so that you can survive in the field, then the second thing that you need is the strength of prayer to transcend the field. 꼭 기억해야 됩니다. Really remember this. 여러분이 속지 않으면 현장에 응답 와요. As long as you're not deceived, answers will come in the field. 여러분이 하루에 5분이라도 현장과 나를 넘어서는 영적 힘을 가지는 기도의 시간이 있다면 세상 변화시킬 수 있어요. 오늘 본문은 아하와 강가에서 금식함이 기도하는 내용입니다. 이제 이스라엘 민족이 도착하지 않고 출발하는 그런 사이입니다. So this, they have not arrived yet in Jerusalem. They are about to depart. 때에 그랬습니다. It says there. 오늘 읽은 본문이요. It's today's passage. 금식을 선포했어요. I proclaimed a fast. 전 이스라엘의 금식을 선포했어요. So he proclaimed a fast for all of Israel. 그리고 뭡니까? And then, 하나님 앞에 선 겁니다. Before God. 이건 아까 지금 현장에 속고 안 속고 이런 얘기 아닙니다. 하나님 앞에 선. So now it's not about being deceived by the field or not. It's now standing before God. 여러분 아까 중요합니다. 첫 번째 것은 사람 앞입니다. 이두 번째는 하나님 앞. So the first point was about you before man. The second thing now is you before God. 여러분이 현장 나가서 사람 앞에서 속지 말고 응답 받는 비밀 가지면 되는데. 두 번째가 뭐냐? 하나님 앞에서. 21절 보니까 스스로 겸비했다. 그리고 모든 소유와 어린 것을 놓고 하나님 앞에 기도한 겁니다. 평탄한 길을 달라고 기도한 겁니다. 22절이 더 중요해요. 이런 말을 했습니다. 하나님은 자기를 찾는 모든 자에게 은혜를 베푸시, 선을 베푸시죠. The gracious hand of our God is on everyone who looks to Him. 하나님은 배반하는 모든 자에게 재앙을 내리신단 말이야. But His great anger is against all who forsake Him. 
그런데 내가 왕을 의지하고 군대를 의지하고 사람을 의지한 거 부끄럽다고 하나님 앞에 회개한 겁니다. Says, 대단하죠. 저는 에스라스를 보면서 아, 그래 말이야 이 사람이 참 정말로 기도의 사람이구나. Ezra, 사람이 필요 없단 말이 아닙니다. 왕이 필요 없단 말이 아니고 그걸 의지한 것을 부끄럽게 생각하게죠 그러면서 23절에 하나님의 뜻을 구하니까요. 하나님이 응답하셨다라고 했어요. 굉장히 중요합니다. So 우리 렘넌트들은 꼭 기억해야 됩니다. 교회나 학교나 집이나 현장 가서 속지 마라. When you go to school, when you go home or you go to church, don't be deceived. 그래야 하나님의 계획이 보인다. Then you can see the plan of God. 또 계획을 봤으면 그때부터 응답이 보인다. Then if you've seen the plan of God, you can see answers. 두 번째가 뭐죠? Then what's the second point? 사람도 넘어서고 나를 넘어서는 영적인 힘을 얻는 시간이 필요하다. You need the time to receive spiritual strength so that you can transcend men and transcend yourself. 정말입니다, 여러분. This is so true. 안 그러면 세상 이길 수가 없어요. Otherwise, you cannot overcome the world. 오늘 에릴 이 에스라가 그 기도의 사람이 아하와 강가에서 금식을 선포하고 기도한 내용입니다. So you can see here Ezra, a man of prayer at the Ahava Canal, he proclaimed a fast. 이 축복이 여러분에게 다와 있기 때문에 찾아 누리면 됩니다. This blessing is already yours. You just need to find it. 그렇죠. 당장 나가보 여러분 집에 가보세요. 당장 직장 우리 헷갈리게 만드는 사람들 꽉 찼습니다. 안 속아야 돼요. When you go home, when you go to your workplace, immediately you'll find people who'll try to confuse you. So just don't be deceived. 그렇죠. 아무리 가까운 사람 만나서 이야기해 보세요. 참 속습니다 잘못하면. When you're talking to people, even close people to you, you can be easily deceived. 우리는 그때에 속지 않고 기도의 비밀 가지고 있으면 현장을 살려버리게 돼. As long as we're not deceived by that, but have the strength of prayer, we will be able to transcend and win over the field. 우리 전 세계 가족들이 들어가는 곳에 현장 살리는 역사 일어나게 되길 바랍니다. And I pray for all the places that that our members are going out to, our family members are going out to, that we can have the work of changing the field. 절대 목사님들은 속으면 안 돼요. 여러분 현장 살리는 역사. Pastors, don't be deceived at all. Go out to the field and change the field. 응답이 이미 왔는데 왕이 가라고 했다는 거냐? 그게 문제 아니요. 아하와 강가에 금식을 선포하면서요 하나님의 능력을 기도한 거요. Yes, the answer has already come because the king had already given them the decree. decree. So they're standing in front of the canal and now they're praying to God. 세 번째입니다. So the third thing. 이 에스라가 받은 기도의 힘이 세 번째 겁니다. The third thing that Ezra received strength of prayer from. 영원한 거. The eternal thing. 가치 없는 겁니다. 영원한 것, 세상 사는 힘을 붙잡은 겁니다. So it's eternal, not something that is without value. It's the strength to overcome the world. 자, 우리는 이걸 붙잡아서 이 가치 없는 없어지는 거 말고 영원한 걸딱 붙잡았다는 거예요. So he held on to what is eternal, what is of value, not worthless. 그리고 반드시 되어져야 될 일을 이루는 거예요. And he fulfilled something that must absolutely be fulfilled. Israel 민족이 가나안 땅으로 돌아오는 건 하나님의 뜻입니다. For the Israelites to come back to the land of Canaan, to the land where they belong, is the will of God. 천팔백 명을 먼저 끌고 이끌고 지금 가나안 땅 이스라엘 땅으로 왔 거요. So first he brought out eighteen hundred people to to right before the canal. 사 개월 만에 도착을 했습니다. And after four months they arrived. 느헤미야 팔 장에 보니까 처음으로 와서 유월절 회복을 했고. And in Nehemiah chapter eight, for the very first time, they were able to restore the Passover. 대단하지. 하필이면 와서 뭐 했냐? 유월절 절기를. And so of all things, what did they do when they arrived at the at Jerusalem? They had the Passover. 이게 무슨 말입니까? What does this mean? 옛날 옛날에 양의 피 바르고 나온 출애굽은 그 은약 아닙니까? Isn't that the covenant of how they escaped from Egypt with the blood of the lamb? 다시 뒤로 말하면 뭡니까? So if we go even further back, what does it mean? 앞으로 오실 메시아 그리스도의 은약 아닙니까? Oh, if we go further on, it's about this. It's talking about Christ, the Messiah. 여러분 산업의 학업의 집에 양의 피 바르는 날 허감 세력은 무너진다 그 말이요. And the day that you spread the blood of the lamb upon your workplace, upon your home, in your church, that's when the work of Satan is broken. 이 영원한 은약을 딱 해보신 거요. So he, they restored this eternal covenant. 여러분 낙심하지 마, 진짜 해보세요. So don't be discouraged, but really try this. 내 자신과 현장과 모든 사람의 속지 않는 기도의 힘이 필요하다. 5분이라도 좋습니다. 
Even for five minutes. 현장과 나와 사람을 넘어서는 영적인 힘 소유하는 시간을 5분만 가져도 된다. You just need five minutes to restore spiritual power so you can transcend your family, yourself, and the field. 그리고 뭡니까? And then what? 영원한 것 붙잡아야 돼. Hold on to the eternal thing. 자. 두 번째 관계 뭡니까? 느헤미야 12장에 보니까 에스라서가 느헤미야 12장에 보니까 크, 처음에 무너진 성각을 회복하는 낙성식을 했어요. So in Nehemiah chapter 12, they, what they did is they had a dedication service for the wall of Jerusalem. 예, 더 놀라운 일이 있습니다. And there's something even greater than that. 여러분 지금도 유명하죠. 유대인들에게 제일 유명한 제일 유명한 게 뭐죠? So if we talk about the Jews or the Jewish people, what is the most famous thing about them? 예, 어디를 가도 유대인에게 제일 유명한 거. Wherever they go, what is the one thing that we know about them? 뭡니까? What is it? 회당입니다. The synagogue. 그렇죠. 이 회당 창설자가 에스라입니다. And so it was Ezra, Ezra who was the one to first create the synagogue. 이 사람이 보통 사람이 아닙니다. He's really not your average person. 진짜 기도하는 사람이에요. A real man of prayer. 이 사람이 돌아와서 뭘 만들어 놓았는가? 곳곳에다가 아이들을 키우는 회당을 만드는 거요. What did he do when he returned to Jerusalem? In every place, he created this pl- uh, this location where the young children can be taught the word. 쉽게 말하면 회당 이게 발상한 첫 번째 사람이 에스라라니까요. So it was Ezra, the one to create the the idea of the synagogue. 내가 볼때이 사람이요. 영원한 언약을 붙잡는 기도의 힘을 가진 사람이라. I see him. He is a man who really held on to the eternal covenant, and he's really a man of prayer. Remnant가 뭐냐? What is remnant? RUTC가 뭐냐? 이렇게 묻는 사람 많아요. And what is the RUTC? So many people ask. 예, 성경 좀 보시기 바랍니다. Why don't you read the Bible a little bit? 성경에서 제일 중요한 부분이. And these are the most important things in the Bible. 여러분 아이들 학교로 왜 보냅니까? 중요하기 때문에 보내는 거 아닙니까? Don't you send your children to school because it's important? 뭐 때문에 아이들 학교 보내고, 이? 의학 연수 가고 해외 보내고 합니까? Why do you send your children to school, even study language, or go overseas? 뭐 교육이 중요하기 때문에 하는 거 아닙니까? Because education is important, right? 그러니까 이걸 회당을 제일 먼저 만드는 사람이 에스라라니까. And it was Ezra who created the synagogue for the first time. 하나님은 에스라를 도우실 수밖에 없는 하나님의 축복을 받은 사람이요. So Ezra was a man of blessing. By which God had no choice but to bless. 이럴 때 눈물을 흘려야 됩니까? 웃어야 됩니까? 아닙니다. So at this time, should you ask, should we cry or should we laugh? 여러분 굉장히 슬플 때 슬퍼만 하지 말고 하나님의 계획을 발견해야 돼요. When something terrible happens, don't just be sad, but discover the plan of God. 굉장히 기쁠 때 좋아하지만 말고 하나님의 계획을 발견해야 돼요. When something wonderful happens to you, don't just be happy about it. Find the plan of God. 한 명씩만 예를 들겠습니다. Let me just give you one example. 렘넌터 요셉입니다. It was the remnant Joseph. 그런 일이 있을 수 있습니까? Can you imagine what happened? 어떻게 형들이 죽이려고 하다가 인신매매를 팝니까? How is it that his own brothers wanted to kill him and then sell him off to slavery? 야, 아무리 그렇지만 그럴 수가 있습니까? 어떻게 노예로 팝니까 동생을? No matter how much you hate someone, how can you sell them as a slave? 노예로 팔리 갔다가 감옥으로 어디 얼마나 죽을 고생을 했습니까? He was a slave and then he went to prison, so he really suffered a lot. 요셉이 기도에 성공한 거요. But Joseph had success in prayer. 기도 성인은 뭔 성이냐? 하나님의 정확한 계획을 알고 있어. What does that mean? That means he understood the accurate plan of God. 그래서 요세 가지가 다 나왔습니다. So he had all three things. 완전히 속지 않고 현장에서 보디발의 집에 감동을 주기 시작했어. He was not deceived at all in the field, but instead he was able to impress Potiphar. 감옥으로 간 것처럼 보이지만 요셉은 하나님 앞에서는 큰 영적 힘을 얻는 시간표였어요. 총리가 돼 가지고는 세계 살리는 정말로 다른 사람이 할수 없는 운동을 벌인 거예요. And then as the prime minister as the governor of Egypt he was able to do a movement that no one else could do. 똑같습니다. That's the same thing. Hebrews 11장 한 명만 더 예를 들어요. And then from Hebrews chapter 11, let me give you one other example. 여러분 잘 아는 다니엘 같은 인물이. A person like Daniel, as you know well. 뭡니까? What about him? 포로로 돼가 있었지만 왕이 다니엘 보고 감동받을 수밖에 없는 현장 변화시키는 기도 힘을 갖고 있어요. So Daniel was a captive, but yet he had the strength of prayer to change his field so much so that the king was impressed. 그런 줄 알았더니 하루에 세 번씩 성전을 향해 기도하는 영적인 큰 힘을 가진 다니엘이었습니다. It was Daniel who had great spiritual strength, so that he prayed three times a day. 나중에 왕이 다니엘을 갖다가 전 총리 중에 수장을 세우잖아요. Later on, the king raised up Daniel as the highest official to rule over the entire land. 워낙 큰 나라를 다스린 나라니까 총리가 여러 명이 그 중에 총리 장으로 세워져. And so the, the the nation of Babylon was so great they had controlled of many many provinces and Daniel was in charge of all the governors of the provinces. 초대교회 바울 같은 인물로서. Also Paul from the early church. 
하나님의 계획이 뭔가를 알면요. 이때 요세 가지만 누리고 있으면 틀림없이 응답 보고 승리합니다. 여러분이 어떤 경우에 와서도 힘 빠질 필요 없습니다. 요 눈만 뜨면 됩니다. No in, 저 사람 원망하지 말라. 하나님의 계획이 뭘까? Ask, 그리고는 세 가지입니다. 이 에스라서에 너무 답이 잘 나와 있어요. So 현장을 변화시키는 응답을 하나님 주실 것인데 속지 않으면 된다. 그 기도가 필요해요. So the answers will come to change the field, and you need to have the strength of prayer. Just don't be deceived. 여러분 아무리 가족, 친구, 여러분 가까이 있는 사람들 도와주려고 해도요, 다 필요 없는 건 아니지만 여러분에게 영적인 힘, 하나님 주시는 힘이 필요합니다. Your friends, your family, they may want to try to help you, and I'm, I'm sure you do need their help. But you really need the strength of God. 그게 아하와 강가의 금시감색 기도예요. And that is the fasting of prayer that they had at Hava Canal. 네, 그래 가자마자 한거 보세요. So look at what they did as soon as they arrived. 오늘은 이게 우리 구정 명절이 돼 가지고 자리가 많이 비었습니다 보니까. Today we have a lot of empty seats because of our um, national holiday of the Lunar New Year. 아까 들어오면서 보니까 빈 자리가 많이 보이더라고요. I saw many empty seats as I was walking in the sanctuary. 그래서 아 이만일 서울계는 저 사람이 많구나. That's how I could tell that many of our Emmanuel Soul members are really from the countryside. 그리고 여기 다만 또 인사를 안할 수가 없어 가족들 만나야 되니까. And of course you have to meet your family members and greet them. 어떤 사람 이렇게 얘기합니다. But this one person said. 말이야. 어? 가족도 복음만 못하면서 무슨 전도하러 다니냐 이랍니다. 그렇지 않습니다. Some people say, hey, you can't even evangelize to your family members. How can you go and evangelize the world? 그는 진짜 전도 모르는 사람. But that's incorrect, and that's words from a person who doesn't understand evangelism. 가족 복음화가 제일 시간이 많이 걸립니다. Family evangelization takes the longest time. 왜냐? 하나님이 계획을 다 이루기 때문에 그렇습니다. Why? Because the will, the plan of God is fully fulfilled. 그 전도 모르는 사람이요. 에? 아니. 남편도 전도 뭐 하면서 무슨 내가 전도하러 돌아 이런 데 그건 그렇지 않습니다. People who don't understand evangelism would even say this. You didn't even evangelize or save your husband. How can you go around and evangelize outside? 여러분 남편이 구원받고 하는데 시간표 있습니다. But for your husband to be saved, there needs to be a time. 네, 적어도요 가문 복음만은 30년을 보면 됩니다. And when you look at family line evangelization, you have to think of it as about a 30-year time. 이 30년을 보면서요. 차근차근 하나님의 계획이 다 이루어집니다. 지나고 보면 막 정확합니다. 이렇게 하나님 계획을 가지고 계신 거예요. 그래서 여러분들이 뭐 아이고 우리 가족들이 안 믿는데 명절 때 만나고 보자 고민도 할 필요 없습니다. 어떤 면에서는요. 방치해서는 안 되지만 뭐 억지로 그저 막그막 그 교회 대회로 나오고 그럴 필요도 없습니다. Them, church, no 이 에스라처럼요 이세 가지를 여러분들이 갖고 있으면 증거가 되게 돼 있어요. Like Ezra, things, 그래서 여러분 아무 걱정 안 해도 됩니다. So 지나고 보면 여러분의 가문에 일어났던 것 전부 하나님이 여러분을 축복하시려고 하는 계획이 있어요. Past, really it, 나는 어릴 때 말이죠. 우리 당한 거 저희 아버지 돌아가시고 뭐 죽은 게요. 지금 전부 다 보면 내가 세계 복음 한대 발판이. All the things that happened to me in my past, even my father passing away, the hardships. As I look at it now, those are all great stepping stones for world evangelization. 예, 지금 보면 고생 못 견딘 렘런스 얼마나 많습니까? 저는요 고생을 했기 때문에 고생은 아무 어려움이 없어요. I look at remnants right now who can't even handle it under the pressure, under under suffering. But because I struggled through so many things in my life, a suffering is not a suffering. 그리고 나는 그 이해가 안 되는 게요. 난 돈이 없으니까 좀 빌려달라. 또 이거 저는 이해 안 됩니다. I can't really understand people who borrow money because they don't have the money. 저는 막 워낙 그 고생 그게요. 훈련이 돼 가지고 없으면 안 쓰는 능력이 있어요. I have been through so much through the poverty of not having anything at all. I have the ability to not spend if I don't have. 여러분 있을 때 많이 버는 것도 능력이지만은요. 없을 때안 쓰는 것도 능력입니다. Having 
the ability to spend or to make money is also a great strength. But also, not being able to spend when you don't have the money is a strength. 에이, 목사님 사제가 뭐라고 하지? 안 그렇습니다. 제가 한, 한 달에 용돈 천원 쓰고 사는 해가 많았습니다. Oh, pastor, you just don't understand. You might say, but that's not true. There are many times where I can only spend about a dollar a month for free. 정말로 돈 없이 사는 시절 많았습니다. There are many, many times or many years where I had to spend without spending money at all. 예, 그때는 더 알차게 했어요. It's during that time that I had to save and be more f r u i t 오히려 책 보고요, 전도하러 가고. 굉장히 알찬 시간을 보냈어요. 내 개인 공부하고. 그랬습니다. 그래서 나는 요즘 젊은 아이들 보면요. 막 용돈을 많이 써야 되고, 막돈 빌리고, 뭐 이렇게 뭐 카드 뭐 이런 애. 나는 좀 정신 병원에 가야 된다고 생각합니다. 이제. Young people, I just don't understand when they borrow so much money, they spend so much money, they even have credit card debt. I feel like that's somewhat of a mental issue. 여러분 그런 식으로 나가면요 세상 못 이깁니다. If you go out to the world like that, you can never overcome the world. 그렇잖아요. 전부 고생행기요 발판이요. All the suffering in the past was my platform. 그리고 뭐 어떤 어려움도 이길 수 있어요. 나는 불 속에서 내 시간을 긴 사람인데 뭘 뭐가 전부 발판이요. No matter what hardship comes my way, I have the confidence to overcome it. I actually had to crawl through fire for four hours. So what else can I have to face? 여러분 불 속에서 내 시간 기본 사람 손들 보세요. Raise your hand if you had to walk out of fire after four hours. 그 나는 육의 훈련 받을 필요 없어. 어릴 네살때 받았다니까요. I didn't have to receive training in the military because I received it when I was four years old. 그래 이런 것들이요 시간 지나니까 전부 네, 축복의 발판을. But after all this time has passed, I have seen that it's all a blessing, a platform of blessing for me. 그래서 막 가정 보고 말을 쉽게 우습게 생각하면 안 됩니다. 여러분의 가장 소중한 하나님이요 몇십 년을 두고 하는 경우도 많아요. So when we talk about family line evangelization, don't think of it as something so light. God has a great plan for your family, and it takes many, many years. 그래서 여러분들이 이런 명절을 만날 때마다 의미를 찾아내야 됩니다. So whenever we face these kinds of holidays, I want you to really have I thought about the meaning. 어떤 사람 이거 모르고요 가서 가족 만나가지고 어이 그 지옥 갈 것들이야 싸움 분다니까 이거죠. Some people go home to their family members and they have fights and say you're gonna go to hell. 그러면 안 돼요. You shouldn't do that. 이거 말이 잘안 통할까 아니면 그냥 너무 막 격해지게 싸움 분다니까. There are many people who just have fights and arguments because of this. 그 정도 뭐 괜찮아. 어떤 사람 나가서 시간 당하고 온다니까 이거죠. That's fine, but some people actually get beat up by their family members. 이 명절이 말한 하나님의 계획이 숨겨져 있는 어마어마한 여러분의 축복의 계획들이 들어 있는 현장입니다. 그게. So the lunar new year, these kinds of holidays, there is God's plan is hidden inside of these things. 오늘 에스라의 축복이 꼭 여러분 그 되시기를 예수님 이름으로 축복합니다. I bless you all in the name of Jesus that the blessing of Ezra will all be yours. 오늘 말씀 깊이 듣다가 여러분이 치유되고 힘을 얻는 날이 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. I bless you all in Jesus name that through the word of God you may think about it deeply and be in prayer and be blessed. 하나님께 감사드립니다. God we thank you. 오늘 속지 않는 기도의 힘을 허락해 주옵소서. Give us the strength of prayer so that we may not be deceived. 아하와 강가에서 힘을 얻은 것처럼 우리에게 영적인 비밀의 힘을 허락해 주시옵소서. And just as they receive spiritual strength at the Ahava Canal, may we also have that mystery of receiving spiritual strength. 하나님이 꼭 원하시는 영원한 것을 붙잡는 힘을 허락해 주옵소서. And give us the strength to hold on to the eternal covenant that you so desire. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. 하나님 우리 예물을 하나님이 받으소서. God, would you receive our offering? 지금 악령 충만한 자들이 수천억씩 우상에 투자하고 있습니다. Lord, people who are filled with evil spirits are investing millions of dollars to idol worship. 그야말로 뉴 에이지 팀들이 청소년 망하는 곳에 수조를 투자하고 있습니다. In the new age movement, they are investing billions of dollars into the culture that is destroying our our next generation. 오늘 우리의 손에 에스라에게 주셨던 능력을 허락해 주옵소서. God, 오늘 우리 바친 예물에 천만 배로 축복해 주옵소서. Today, 그래서 세계 복음화하고 남는 우리의 삶이 되기를 기도합니다. So Lord, 말라기 3장 기록된 11조의 축복을 그대로 허락해 주옵소서. May you grant us also the blessing of the tithe offering as it is written in Malachi 3. 우리 아르티 현금 받친 손들에게 엘리사 집에 보냈던 불말 불병거를 동원시켜 주옵소서. The people who have given offering for the RTC offering, I pray that you will grant them the blessing of the armies of the angels that you gave to Elisha. 우리 어려운 중에서도 건축 현금 드리는 분들 손에 
다윗과 솔로몬이 주던 축복을 하나님이 허락해 주옵소서. 모든 감사와 성교의 물들인 손에 하나님이 축복해 주옵소서. 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 크신 사랑과 성령님의 역사하심이 오늘 우리 에스라의 힘을 회복할 모든 기도의 사람들 위해 지금도 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.